Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang Lebat Setelah <laughs> lama kami tidak bercerai dan dalam minggu juga ya, Dan uh, hari ini kita nak bawa satu topik menarik Iaitu kebangkitan jenama telefon daripada China ya. Jadi kalau tengok dari segi market share untuk uh, keluaran telefon pada suku, tahu, suku pertama tahun ni juga Kita mm-hmm. tengok uh, jenama Huawei Jenama Huawei berada di tempat ketiga Betul tu. Uh, Jenama Oppo tempat keempat dan jenama Vivo ke tempat kelima mm-hmm. Macam mana? Jenama China ni sebenarnya boleh naik sampai ke top 5 kan mm-hmm. yang mana you ber- uh, mereka berada di belakang Apple dengan Samsung saja. Tu dah dua memang dah besar. Ah ha, dua dah besar tapi ketiga-tiga jenama telefon ni boleh naik dengan mendadak. Mendadak ha, betul dan akan datang mungkin tak mustahil <laughs> akan menduduki tempat kedua atau tempat pertama. Mereka... Jadi macam mana Obi? Jadi apa pandangan Obi sendiri? Jadi kita mulakan dulu dengan apa yang dah tak ada. Mm. Kita tinggal dulu Ericsson, yep. kita ada HTC, mm-hmm. kita ada BlackBerry dan kita ada Nokia. Yep. Tambah nama besar ni dah pupus mm. uh, macam Motorola misalnya dah diambil alih. Mm. Nokia sendiri pun sekarang hidup dengan nyawa baru dengan uh, dengan peranti dibuat juga di China sebenarnya yeah, yeah. untuk mengurangkan kos. Mm. Jadi apa soalan tadi apakah sebabnya eh? Faktor kenapa dia dia boleh naik jenama macam besar ni? Ah uh, yang macam China sebenarnya. Uh. Bagi saya juga saya lihat daripada mm. bagaimanakah uh, berdasarkan jumlah peranti yang dijual. Yeah. Kita lihat sebenarnya China ialah pasaran nombor satu di dunia. Mm. Dia orang ada nombor satu diikuti oleh India, mm. diikuti oleh Amerika Syarikat. Yeah. Dulu Amerika ada atas sekali. Mm. Jadi sekarang uh, mereka sudah lihat sebenarnya kalau dia jual di negara dia sendiri, mm. konsentrasi kat negara dia sendiri, mereka dah boleh menjual unit dengan banyak. Yeah. Jadi kita lihat China nombor satu dan tidak mengejutkan apabila dia orang buka market dia orang sendiri, mm. dia orang sendiri pun adalah kilang dunia, kilang dunia. dapat dijual dengan harga lebih murah mm. dan harga kompetitif ni saya rasa adalah faktor pertama sekali yeah. yang menyebabkan mereka sekarang boleh berada di uh, kelompok lima teratas mm. dan jualan mendadak dijual dengan tinggi sekali mm. sejak dua tahun kebelakangan ini. Okay. Jadi, itu faktor pertama saya. Ha, jadi itu faktor pertama. Tapi kalau kita tengok dari segi jenama-jenama yang naik ni sebenarnya mereka bukanlah jenama yang kita yang murah yang, murah, hmm. yang mana yang memfokuskan pada spesifikasi seperti Xiaomi. Hmm. Kalau kita tengok tahun-tahun lepas Xiaomi mungkin berada di tempat kelima Betul. tapi tahun ni dah terkeluar. Dah terkeluar. Jadi macam mana kenapa pengguna memilih telefon-telefon yang uh, berharga yang agak tinggi berbanding dengan memilih untuk spesifikasi. Kalau macam kita tengok Huawei, hmm. Vivo dengan Oppo. Hmm. Tiga jenama ni jika anda keluar daripada uh, rumah anda sekarang, ha, anda yeah. tengok kiri kanan, mm. anda pasti akan melihat dia orang punya iklan. Mm. Malahan saya boleh katakan sekarang saya lihat iklan untuk Oppo misalnya, mm. lebih banyak daripada saya lihat di Apple, yeah. lebih banyak daripada saya tengok daripada Samsung. Mm. Jadi kita tahu sebenarnya untuk membuatkan orang bayar, orang membeli sesuatu barangan, mm. kena ada promosi. promosi yeah. Dan promosi yang dilakukan oleh tiga syarikat Huawei, Oppo mm. dan Vivo ni, di Malaysia hmm. kita lihat adalah uh, lebih uh, lebih uh, meluas yep. jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Samsung dan Apple hmm. dan benda yang dilakukan uh, saluran paling utama dia lakukan sekarang dari hmm. segi pengiklanan ini hmm. ialah dengan menaja rancangan-rancangan TV Betul. yang mempunyai jumlah penonton yang banyak hmm. jadi ini adalah sekaligus menjurus kepada jualan yang meningkat dan brand recognition hmm. apabila dia nampak macam wow ha. orang dah, dah dah sponsor rancangan ni ha. jadi nampak rasa macam lebih Uh, lebih uh, confident nak beli. Ah. Istilah dulu saya ingat saya ingat ah. masa Huawei pertama kali datang di Malaysia berapa mm-hmm. lima enam tahun lalu nama orang nak cakap Huawei, Huawei pun tak tahu apa Huawei ke. Ah. Sebab Dan, saya dulu saya dulu oh. anggap dia macam satu brand untuk networking. Ah dia orang lebih pada <laughs> model dulu lah, <laughs> lebih pada model. Ah. Jadi dia asal dia orang buat telefon. Ah. Jadi dia orang nak uh, mem- mengeluarkan nak, nak, nak mempromosikan nama mereka tu. Mm-hmm. Jadi pengiklanan. Pengiklanan. Jadi, pengiklanan ditambah lagi dengan uh, dia orang bukan perkenalan secara tabu aja nah. dia orang mensasarkan golongan yang dia rasa uh, boleh membeli peranti ni hmm. pasal harga dia tidak semahal peranti Samsung ya, tidak semahal peranti uh, Apple oh, yeah. slightly below tetapi punya spesifikasi yang baik hmm. dan apabila disasar kepada golongan yang mampu membeli benda macam ni hmm. jadi dia orang sekaligus jadi terkenal dan brand dia orang sekarang dilihat sebagai berkualiti tak berkualiti. macam dulu. Ha, jadi dari dulu pun agak skeptik terutama dengan hmm. jenama Oppo, Vivo tapi kalau dari segi penggunaannya sendiri kami memang kita berdua ni memang kaki review kaki untuk review telefon, telefon, telefon untuk aman untuk aman sih. Jadi personally saya tak ada masalah dengan peranti Oppo. Terutama dari segi dia punya experience lah sebab saya faham orang-orang beli ni sebenarnya orang biasa ni kan tak tengok spek sangat tapi dia nak tengok apa yang dia boleh offer. Betul. Dan terutama dari segi kamera, hmm. kamera depan dia dengan 
dia punya performance. Mm-hmm. Jadi saya guna telefon Oppo uh, untuk review selalu dalam review ni dalam 2 minggu, 3 minggu macam tu. Mm-hmm. Saya boleh katakan telefon Oppo ni menawarkan prestasi yang sangat lancar untuk harian. Utama walaupun dia ha. masih mereka sistem operasi ha. yang agak ketinggalan. Kita agak ketinggalan Android 60 apa 60 versi <laughs> walaupun sekarang dah nugget dan dia punya processor pun tak setinggi seperti mana telefon-telefon yang uh, OnePlus tawarkan, hmm. telefon-telefon yang high end kan. Dia punya high end ha. sekarang di pasaran kalau tak silap saya betul hmm. kalau salah, hmm. hanya menggunakan Snapdragon 653 pada ya, R9S Plus. R9S. Itu paling top of the line dia orang ada. Hmm. Di sekarang saya dia orang dah tak buat Find, dia orang dah tak buat uh, N series. Yep. Tapi R series tu Walaupun uh, dengan 653, uh, saya gunakan sebenarnya Oppo R9S Plus tu. Uh, saya rasa dari segi kelancaran tu uh, agak setanding dengan peranti utama. Ha, uh, mungkin sebab optimasi yang dibuat optimasi tu. Optimasi dilakukan uh, dan uh, sejak 2 tahun kebelakangan ni uh, dia orang macam dah streamline dia orang punya antara muka. Yeah. Dah tak ada ada satu fungsi dulu ada macam ambil gambar lah, uh, ada player uh, dan uh, belakang ada overlay. Uh, Sekarang lebih minimalis uh, dan orang mungkin tak suka kita cakap uh, dia menghampiri apa yang dilakukan oleh iOS. Ha. Nah. Tapi orang sebenarnya yang tak pernah guna iOS, hmm. tengok benda tu hmm. macam eh baguslah. Hmm. Jadi dia orang walaupun meniru, <laughs> walaupun meniru tapi ditiru dengan agak baik dan ag- dan amat lancar. Jadi apa boleh ditiru dengan baik? Hmm. Ialah sesuatu yang sebenarnya pengguna yang tak mampu gunakan peranti Apple hmm. tidak akan mengeluh langsung. Okay? Nah. Hey, kita ada peranti yang nampak macam ni, rasa macam ni hmm. dan lancar. Nah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan saya rasa itu menyebabkan ada orang yang pengguna ya. Hmm. Tidak rasakan membayar mungkin 2-300 lebih mahal untuk peranti dengan spesifikasi yang sama pada Oppo ni mm. Pasal orang kata experience tu kadang-kadang ialah sesuatu yang Bila kita bayar lebih, mm. rasa berbaloi Rasa berbaloi rasa mm. Tapi kira macam OB sendiri guna operasi Oppo tu rasa berbaloi tak? Dengan saya rasa, tu, saya sebenarnya mm. ada orang yang agak skeptik dengan Oppo dulu ha, yes, Pasal betul. saya dah gunakan <laughs> Oppo N1, ha, N3 ha, ha, ha. dan Peranti-peranti awal yang mereka datangkan di Malaysia ini menggunakan hmm. termuka lama saya kata dulu hmm. ada banyak kelata hmm. ada banyak bulut wear hmm. dan tidak selancar seperti yang saya gunakan katakan peranti HTC yang uh, uh, standard dengannya hmm. tetapi bermula dengan Oppo R9, R9 saya dah lihat satu perubahan yang besar hmm. lancar, cantik, hmm. uh, kamera boleh tahan hmm. jadi itu yang saya rasa itu adalah uh, peranti R9 itu ialah batu loncatan bagi Oppo hmm. untuk Uh, menjadi sebuah jenama yang besar yeah, no. dan tidak mengejutkan mm. macam tahun lalu 2016 mm. buat mm. pertama kali dalam masa 5 tahun Oppo R9 ini mm. adalah peranti yang paling laku di China mm. menyaingi Apple yang selama ini di atas yeah. jadi saya sendiri menyedari perbezaannya mm. nampaknya pengguna di China juga menyedari perbezaannya dan mm. mereka berpindah terus pergi ke R9 ini kerana memberikan experience yang sama ya. tapi pada harga yang lebih murah berbanding dengan Apple. Hmm, itu harga tu harga untuk Oppo Reno uh, untuk anak S tu sendiri harga dalam 1829 hmm. ringgit. Di mana harga separuh daripada iPhone 7 yang dijual pada harga 3000. Jadi kalau kita tengok dari segi experience macam kita tengok apa yang pengguna China ni offer sebenarnya kita nampak dia lebih kepada practical ni practicality. Hmm. Utamanya apa yang pengguna biasa mahukan. Hmm. Utamanya dari segi kamera dan kita tengok Oppo ni dia memang selalu Uh, fokus pada fungsi selfie. selfie. Uh, dia orang macam dah corner market untuk selfie. Nah, ha, memang selfie. Vivo sendiri pun dah jadi selfie. Ha, ha. Dia orang memang nampaknya menyedari macam hmm. pasaran dia orang. Dia orang kata kita tak perlukan kamera yang depan. Kita tengok orang lagi banyak selfie. Ha. Kita corner market selfie. Jadi hmm. dengan dia orang yang pecatoran, hmm. pecatoran untuk maju untuk memfokuskan hmm. perhati selfie ni nampaknya hmm. nampak membuahkan hasil dengan amat nyata pasal jual ha, dekat ha, ha. 148% atau 45% hmm. berbanding tahun lalu. Ini memang satu peningkatan yang amat membanggakan bagi hmm. Oppo lah. Hmm. Pasal kita tak sangka dengan hanya mempenting mementingkan selfie ni hmm. boleh macam tu sekali dia nah, boleh empat. naik betul. Hmm. Sebab dulu kita tengok macam nak uh, Oppo, Oppo dulu pun pernah fokus pada fungsi spec macam hmm. Oppo juga tadi betul. melalui siri Find. Fine. Nah. Tak silap pakai Snapdragon 801. Ah 801. 801. 801. 801. Tapi betul lah, dah setakat ni, tahun ni yang kita dengar yang mereka dah hentikan terus <laughs> Hentikan terus, itu ura-ura ah, ura. ura. ha. Tapi mampaknya mungkin, mungkin betul pasal selalunya hmm. bila peranti nak dilancarkan, kita hmm. akan dengar benda tu datang ha. Tapi sekarang kita dengar R, R, R Dan ha. sebenarnya R11 dah tertiris pun ha. Jadi R11 ni pun tengok pakai pemproses dia Yang miris je lah Miris saja, ha. 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 nampak macam Oppo sekarang tak, tak peduli, dia orang dah tak main Spec, uh, spec game ha. Dia lebih pada experience dengan kamera, hmm. nampaknya sebab Itulah. tu orang biasa pun akan tengok fungsi lebih lagi bandingkan spek Terutamanya orang-orang yang macam apa Bukan tech savvy sangat ah, Bukan tech savvy hmm. Bukan tech savvy Dan nah, so, kita pernah buat Kita pernah buat satu satu siri hmm. uh, Kita pernah buat satu episod hmm. uh, Semang lebat Saya rasa beberapa tahun lalu Kita hmm. cakap Macam mana dengan spek sekarang Kita hmm. sebenarnya dah nampak bahawa peranti kelas pertengahan sekarang hmm. ni Sebenarnya dari segi penggunaan harian yeah. 
kita tak nampak beza sangat dengan dah, dah, dah dengan Malaysia dah, 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 dah kita dah plateau sekarang kan ha. dah pakai Snapdragon 625 pun dah hmm. dah cukup lancar sebab dia dah macam flagship punya posisi yang dahulu dia punya performance ha, ya betul ha, so jadi pasal itu sebabnya sekarang specs game ni dah tak penting ha. dan sebenarnya Apple dah lama tak bermain dengan specs game bila <laughs> kita gelarkan Apple 3-4 tahun apa hmm. spec macam ni ha. tak banyak kan ha. dan kita nampak sebenarnya oh mungkin Apple dah ke harapan tengok spec tak penting hmm. tapi user experience user. dan kita harus akui dan jika anda macam saya dah gunakan peranti lebih 6 tahun hmm. Memang user experience tu sebenarnya sekarang hmm. lebih penting daripada spec Ya, tapi kita tengok dari segi trend untuk yang OnePlus pula Apa yang OnePlus offer dari segi macam untuk golongan enthusiast hmm. Iaitu golongan yang memang tech savvy ya. Eh. Hmm. Mereka memang menawarkan uh, dari segi spesifikasi yang agak tinggi hmm. Tapi macam mana mereka boleh offer untuk harga yang lebih rendah berbanding dengan Apa yang ditawarkan oleh pengguna pulau utama seperti yang kita lihat sebenarnya ha. dan, dan diakui oleh sendiri oleh pihak uh, OPPO Saya ha. ada interview Carpe ha. satu masa ha. Dua tahun lepas saya interview hmm. Dia kata apa yang oh, uh, OnePlus buat ini berbeza hmm. dengan Apa yang dilakukan oleh pengeluar peranti utama lain Ialah hmm. mereka ada limited stock Limited stock, ya Diorang dulu masa awal-awal dulu hmm. Dapat invitation order, <laughs> order baru diorang buat ha. Jadi dengan itu diorang mengurangkan kos untuk letak di kilang hmm. Mengurangkan kos untuk overheat hmm. Nak menghantar diorang tahu Setiap unit yang dibuat ada penjualnya. Ya, ada penjualnya Jadi masa yang disimpan kapot semua agak terhad, agak uh, di, dikurangkan hmm. Dan itu membawa kepada perhatian dijual pada harga yang murah Okey, kalau kita tengok dari segi macam nama OnePlus, Xiaomi Terutama Xiaomi Siri yang dah hmm. pernah berada dalam uh, carta market share Top 5 eh Dan mereka dah terkeluar Terjatuh tahun ni, Dah jatuh Jadi pada akhir datang mereka boleh naik balik ke? Untuk berada ke top 5 market share Xiaomi sekarang ha. saya rasa pada awalnya dulu orang rasa macam wow dia hmm. punya target memang spek yang baik yeah, yeah. tetapi dia jual pada harga yang langsung tak masuk akal. Hmm, memang tak terlalu murah. Kira, terlalu murah. <laughs> tapi lama kelamaan kita sedari bahawa hmm. masalah dia orang ini hmm. macam masalah melanda OnePlus juga oh, ialah yeah. tak boleh nak ikut market demand. Hmm. Orang sekarang dia nak kalau dia nak dia nak waktu tu juga. Hmm. Bila awal-awal euforia tu dah tak ada yeah. dah eh, tak payah belilah kita tunggu. Uh. Tunggu lama terus dah tak nak beli. Hmm. Dan saya rasa saya perasan juga sekarang orang sebenarnya lebih walaupun beli secara atas talian. Hmm. Tetapi dia orang bila nak beli telefon misalnya nak yeah. kena pegang tengok dulu. Ah, Spek saja dah tak memadai pasal kata user experience tak boleh tunjuk dengan gambar, mm-hmm. tak boleh tunjuk dengan uh, tengok video saja, uh-huh. kita kena rasa sendiri. Kena Jadi, sendiri. apa Xiaomi buat? Mm. Uh, sejak tahun lalu dia kata dia orang nak buka lebih daripada 200 ke mm-hmm. uh, kedai-kedai fizikal. Mm-hmm. Jadi dia orang dah mula nak Cara tradisional balik ah. Adanya kedai Orang datang tengok dan beli ah, Tapi dia buat kat Queen's Bay tu Dia buka ah, Betul dia buat kat Dia buka di Queen's Bay Pasal ah. tu atas tactic yang saya rasa betul juga mm-hmm. Pasal orang tak nak beli mm-hmm. Tengok saja, mm-hmm. Dah pegang dulu mm-hmm. Jadi Kita boleh lihat dengan Mi 6 Arif ni dah test yeah. Dia sebuah peranti yang Banyak improvement Memang Berbanding dengan Memang terlalu Telefon favorite untuk Xiaomi Untuk Xiaomi Jadi dia orang ada sebenarnya Ada dah ada peranti yang untuk menaikkan nama semula uh-huh. Dan sekarang cuma perlu betulkan distribution Pasal hmm. kita banyak kali dengar komplain Buka sale 2 minit dah habis <laughs> Orang naik Orang naik boring uh-huh. Murah macam mana pun uh-huh. Kalau kena tekan refresh tak dapat uh-huh. Orang akan pergi ke alternatif uh-huh. Dan alternatif tu datang dalam bentuk Oppo Dalam bentuk Huawei Dalam bentuk Vivo uh-huh. Yang lebih mudah dimiliki Nah, dan satu lagi saya suka yang ketiga-tiga brand yang Tengah naik ni Oppo, apa, Vivo, uh, Huawei ni Saya suka isi Perkhidmatan after sale dia After sale dia uh, Mana kedai yang uh, menawarkan uh, after sale ni Iaitu cawangan-cawangan ni banyak lah Berbanding dengan kita tengok dekat uh, Xiaomi sini OnePlus eh. Susah sikit Susah susah. Terlalu susah Nak kena hantar dekat luar negara Betul kan, Atau yang leceh tu Jadi kalau orang nak fikirkan kesenangan Saya rasa ketiga-tiga jenama ni memang dah mula Untuk menawarkan kesenangan dari segi after sale tu lah Pasal tu lah hmm. saya selalu, Kita selalu tengok orang dengan komen Orang cakap hmm. apa overprice, overprice, overprice hmm. Tapi sebenarnya benda yang overprice kita bayar terlebih ni Sebenarnya hmm. untuk membayar kepada kesenangan di kundang hari hmm. Pasal saya pun dengar macam Xiaomi Masalah utamanya ialah hmm. memang dia murah Tapi lepas tu nak after service susah hmm. Dan peranti dia bateri mungkin masa awal-awal Masa hmm. awal muncul dulu lepas tahun dia dah hmm. mati yeah, yeah, yeah. <laughs> Ini benda dah diorang dah rectify hmm. Tapi seperti biasa bila ada berlakunya satu masalah hmm. kepada pengguna, pengguna tu memang kata sumpah tak pakai lagi. Ha <laughs> ah, gitu. Ini sebab dia. Ha-ha. Dan saya tak pernah dengar lagi setakat ni orang Oppo cakap eh Oppo susah tak pernah Ha-ha. lagi. Setakat tak pernah dengar lagi. Ha-ha. Jadi kita memang membayar dia orang membayar lebih untuk kesenangan tu. Jadi hmm. itulah dia punya kos kita bayar untuk kesenangan, kesenangan. di hati. Ha-ha. Dan itulah yang Apple buat selama ni cuma hmm. Apple dia 
premium dia gila. Lain macam dia macam premium. premium. <laughs> <laughs> Tapi memang berbalik kira untuk pakai bertahun-tahun. Ah, ha. Memang saya selalu cakap. Ha. Apple ni untuk orang yang nak berbelanja lebih tapi hmm. sekarang yang 4 tahun hmm. update all the time. Nah, on time. Hmm. Hari ni cakap Apa? masa tu juga boleh download satu dunia. Ha. Jadi kita membayar premium untuk kesenangan. kesenangan. Cuma macam cakap tadi, ha. China apa dia buat oleh China sekarang ialah premium yang kurang sikit hmm. tapi kesenangan yang hampir standing. Hmm, betul lah. macam after sale yang Xiaomi pun memang kita tengok kedai yang menawarkan perkhidmatan untuk repair ni pun KL ni pun tak banyak dalam tak boleh boleh kira bagi jari saja. Ha. <laughs> tapi itulah untuk macam Xiaomi dengan Oppo apa OnePlus eh hmm. ha, untuk jenama-jenama yang fokus kepada spec ni kalau untuk ha, menarik perhatian terutama orang-orang biasa orang di luar tech savvy ni lah lebih kepada mempromosi lah. Ha, sebab orang akan kenal brand tu dulu macam oh uh, macam kita dah kenal Oppo kita dah kenal Vivo baru kita rasa macam yakin nak pakai phone tu Betul. Kan? orang dah kenal dah lalu kalau kita cakap pasal Xiaomi ni tak semua orang kenal And memang kalau kita cakap dengan orang tech savvy memang Betul. saya rasa recommend lah tapi kalau orang yang memang macam makcik kadang nenek-nenek kan dia orang pun tengok TV ha. so dia orang akan lebih pengar- dipengaruhi dengan jenama Oppo, Vivo Betul. untuk beli dan itulah sebabnya kalau kenapa Xiaomi dah terkeluar daripada Uh, carta untuk file tu ok jadi kalau kita tengok dari segi kita keluar sikit cukup perbincangan hmm. kita pada hari ni yang mana kita nak tengok jenama seperti TCL hmm. yang mana telah memegang uh, jenama Blackberry uh, Alcatel jadi kenapa pengeluar ni membeli kedua-dua jenama besar ni sebenarnya ok uh, hmm. sebenarnya ini bukan terhad kepada dalam dunia peranti hmm. muda alih saja ya yeah. macam kita lihat sebenarnya Proton dah dibeli oleh Geely mm-hmm. Geely juga pemilik Volvo mm-hmm. dan ada beberapa syarikat perancangan lain memiliki uh, banyak lagi syarikat lebih ternama ah, yeah. jadi apa yang berlaku dalam 10-15 tahun kebelakangan ini mm-hmm. ialah syarikat-syarikat yang lebih ternama mm. dan ber uh, yang lebih terkenal ini mm. sebenarnya mengalami masalah kewangan kewangan ya yeah. masalah kewangan dan nama sahaja tidak cukup mm. dan apabila syarikat dah dalam Uh, situasi yang agak terumbang ambil ha, ha, ha. daripada nama tu mati hmm. dia dijual kepada syarikat lain hmm. dan kita tahu China banyak duit uh, dalam <laughs> awal millennium lagi ha, ha. jadi orang membeli semua uh, brand-brand yang hmm. ternama ini hmm, hmm, hmm. jadi apabila kita membeli nama hmm. kita sebenarnya tidak perlu lagi membina nama kita from the bottom up ha. kita mungkin boleh beli daripada middle up hmm. kita dah tak perlu spend banyak sangat. Hmm. Kita tak boleh tak perlu buat macam apa buat nah. gila-gila punya promo. Apa tadi mungkin nah. boleh sedana tapi nama dah ada. Hmm. Jadi itu yang laku kat TCL. Hmm. Dia orang ada Blackberry, hmm. Palm dan juga apa satu lagi dan Alcatel. Yeah. Tiga nama yang saya rasakan anda sendiri pun mungkin hmm. dah pernah dengar. Hmm. Jika anda gunakan phone masa 90s itu nama itu adalah nama yang hmm. juga amat terkenal. Hmm. Jadi itulah nak kata membeli nama membeli hak menggunakan nama ha. itu adalah cara pintas lah ha, berbanding untuk apa mempromosikan jenama TCL tu sendiri daripada Betul. mula ke bawah ke atas memang memerlukan banyak uh, duit dari segi Lepas kita tadi. soalan senang kan mana lagi sedap dengan nama TCL atau Blackberry <laughs> okey jadi itulah <laughs> untuk topik bincangan kita pada hari ini iaitu kebangkitan jenama telefon daripada China Jenang. ini daripada kita bercakap mengenai bagaimana mereka boleh naik tadi dan akan datang tak mustahil sebenarnya kita boleh tengok yang antara jenama ketiga jenama yang teratas ni akan menduduki tangga yang lebih teratas betul okay. mengalahkan Apple dan tak mustahil juga kita akan lihat mereka akan mengalahkan Samsung pada tak, akan tak mustahil ha, sebab kita dah tengok dah berlaku sebenarnya Nokia hmm. dah tak ada Motorola dah tak ada hmm. jadi benda yang berlaku dulu akan berlaku semula akan berlaku semula akan berlaku semula <laughs> roda dunia ni berputar macam tu ha, lah jadi bagi ada yang punya sebarang pendapat ataupun sebarang komen yang ingin kemukakan melalui uh, untuk call video semalam buat kita pada hari ini hmm. boleh kemukakan pada ruang komen di bawah ini. Hmm. Jadi sekian saja kepada kami saya Ari Ismail dan saya Fi Sarudin untuk uh, semalam buat pada kali ini. Jadi kita jumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian terima kasih.